Lúc chúng tôi cầu học ở Đại Trung Những việc này Đều do Thầy kỹ lại cho chúng tôi Phương pháp dạy học của Ngài Có chỗ rất độc đáo Việc thành bại của việc dạy học Không ở nơi Thầy mà do ở học sinh Vì vậy những năm đầu khi tôi cầu học Ngày tiên sinh phương Đông Mỹ Rất xúc động than rằng Không phải không muốn dạy Thật muốn dạy Mà không có người chịu học theo Ngài Chính tôi cũng rất hữu thể Ngài đã dẫn tôi nhập môn Mà tôi không học theo Ngài Thời tuổi trẻ đó Đối với việc tôn sư trọng đạo Tôi làm được vẫn không tệ Cho nên thì đặc biệt quan tâm Chăm sóc tôi Ngài đã vì tôi mà giảng một bộ Triết học khái luận Để một sau cùng là triết học kinh Phật Tôi từ đó mà đã vào cửa Phật Người khác giới thiệu cho tôi Thì tôi không tin Tôi mong muốn học triết học Ngài là nhà đại triết học Lúc nhà giảng đề mục cuối cùng Là triết học kinh Phật Thì tôi có hoài nghi Điền hướng đến thầy thịnh giáo Tôi nói Phật giáo là tôn giáo Mà tôn giáo là mê tín thì làm sao lại có triết học được? Thầy nói với tôi Anh còn trẻ Anh không biết Ngài nói Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất thế giới Từ trước đến nay Tôi chưa từng được nghe lời như vậy Phật giáo là giáo dục Phật giáo là triết học Chưa từng nghe nói như vậy Kinh giáo Đại Thừa Tức là Kinh điển là đỉnh cao nhất của triết học trên thế giới Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người Câu nói này đặc biệt êm tai Nên từ đó Tôi bắt đầu xem Kinh Phật Như hiểu mà không hiểu Kinh lúc đó Tôi quen được một vị hoàng thân Mông cổ Là mẫn mạnh Kinh Mẫn Thân Dư Ngài giới thiệu tôi gặp Đại sư Chương Gia. Vì thế, khi tôi đọc kinh, trong kinh có vấn đề gì khó, thì đều hướng đến Đại sư Chương Gia để thịnh giáo. Ngài Chương Gia thật sự chuyên học Phật. Ngài có tu, có chứng. Không phải là người thông thường Tôi đã học với Đại sư Dương Gia 3 năm Tôi đã lựa chọn Phật Pháp Chuyên công rồi Ngài giới thiệu cho tôi 
vị thầy thứ ba ngài chương gia là vị thầy thứ hai còn thứ ba là lão cư sĩ lý bình nam tôi theo ngài mười năm hoàn toàn là học kinh giáo việc dẫn kinh dạy học là tôi học với lão sư lý thật không dễ dàng tôi gặp lão sư lý là do hai vị đại đức pháp sư sám dân và chu kính trụ giới thiệu giới thiệu tôi quen biết lão sư lý lão sư lý đã giao ước với tôi ba điều câu thứ nhất ngài nói với tôi những gì anh đã học bất kể học với ai học với phương tiên sinh hay đại sư chương gia ngài đều không chấp nhận nếu anh theo tôi học phải học lại từ đầu những gì các vị thầy trước dạy cho anh phải bỏ đi từ hôm nay tất cả phải nghe theo tôi đó là điều thứ nhất điều thứ hai từ hôm nay trở đi anh xem sách bất kể là kinh sách gì dù là sách vở thông thường nếu chưa có sự đồng ý của tôi thì không được xem điều thứ ba đại trung cũng là thành phố lớn nên có những đại đức cư sĩ và pháp sư đến đại trung giảng kinh giảng khai thị anh cũng không được nghe hay nói cách khác chỉ được nghe một mình ngài thôi thầy nói anh tiếp nhận được thì tôi giữ anh lại không thể tiếp nhận thì anh tìm cao minh khác tôi đã tiếp nhận sau ba tháng liền có hiệu quả tâm được thanh tịnh tại sao vậy không cho quý vị thấy không cho quý vị nghe không cho quý vị suy nghĩ để lão lão thật thật nhất môn thâm nhập cho nên tiến bộ học tập của tôi ở đại trung rất nhanh học tiểu bộ kinh trong a hàm học một bộ là trên dưới một tháng nên trước khi xuất gia tôi ở tại đại trung là một năm ba tháng đã học mười ba bộ kinh mà không cảm thấy khó khăn với mỗi bộ kinh đều được lên đại giảng giảng được không sai nên niềm tin tăng trưởng rồi quay qua xem cách học ở phật học viện biết là có vấn đề học ở phật học viện ba năm tốt nghiệp xong mà một bộ kinh cũng không giảng được tiến độ của tôi tại đại trung một tháng một bộ trong mười năm đó tôi đã học hơn ba mươi bộ kinh điển dưới hội của thầy phần đông người đều là một tháng một bộ tiến độ nhanh học được hoan hỷ tông môn giáo hạ hiện giáo mật giáo không gì thù thắng hơn trong đây nói là đại kinh của diên diệu là bộ kinh nào 
Ở đây tôi thêm mạnh ngữ khí Chính là bộ kinh du lượng thọ này Thật khó có được Mọi người nên đọc cho nhiều Thì quý vị mới ngộ nhập rõ ràng được Quý vị không đọc nhiều thì không được Đọc nhiều có lợi ích ở chỗ nào Là trừ đi vọng tưởng của quý vị Trừ đi tạp niệm của quý vị Khiến cho tâm thanh tịnh của quý vị hiện ra Đem tâm chân thành cung kính của quý vị hiện ra Sau đó vào Phật Pháp Thì tự nhiên sẽ khác liền Cho nên Lão Sư Lý giao ước với tôi ba điều Là để giúp tôi trừ sạch bụi bặm Trừ sạch hoàn toàn rồi Mới tiếp nhận giáo huấn của Ngài Ngài dạy tốt Đạo lý ở tại đó Hiện nay không tìm được vị thầy như vậy nữa Tôi mong tìm được học sinh như vậy Cũng tìm không ra Thật không dễ dàng Chúng ta học Thì phải nghe lời Phải thật làm phải đem những điều vật dạy biến thành đời sống của chúng ta. Chúng ta sống trong cảnh giới này. Cần nắm chắc được tâm, nắm chắc được gốc, Ý nghĩa của gốc và tông rất gần nhau. Phát tâm bồ đề tức là phát nguyện cầu sanh tình độ. Tâm như vậy là tâm vô thượng bồ đề. Tại sao vậy? Bởi vì ngay một đời quý vị có thể thành Phật Quý vị đến thế giới cực lạc là đi làm Phật rồi. Nhất hướng chuyên niệm với mục tiêu ấy thôi. Lý nguyện mười niệm tức giảng sanh của Đức Di Đà. Mười niệm tức giảng sanh là nguyện thứ 18 trong 48 nguyện. Nguyện này vô cùng quan trọng. Trong 48 nguyện thì nguyện nào là quan trọng nhất? Nguyện thứ 18 là quan trọng nhất. Chúng ta nắm chắc thật sự thì quý vị liền giải quyết được vấn đề rồi. Ngày nào làm Phật thì chính quý vị biết được. Lúc nào làm Phật? Lúc niệm Phật chính là làm Phật. Phải thật ghi nhớ nếu quý vị không niệm Phật Thì vọng tưởng Mà vọng tưởng thì tạo nghiệp Quả báo của nghiệp Là không ra khỏi lục đạo luân hồi Thì rắc rối lớn rồi Đồng tu học Phật chúng ta Có thể học được bộ kinh này Học đến bây giờ là không đơn giản Đã học mấy chục năm rồi Tôi tin tưởng tình độ Quy tâm về tình độ Thực sự nghiêm túc học tập Là từ năm 85 tuổi Vì sao tôi lại chọn pháp môn này? Trong quá khứ, lão sư đã nhắc nhở tôi mấy lần bảo tôi học pháp môn này. Nhưng tôi không dội dàng vì tuổi của tôi còn trẻ. Lại ưu thích kinh giáo. 
Đến 85 tuổi Đã già rồi Biết thời gian ở thế gian này Không lâu nữa Nếu không nắm giữ pháp môn này Thì không có niềm tin Với chính mình Cho nên đối với giáo huấn của lão sư Đã hoàn toàn tiếp nhận Nhất tâm cầu sanh tình độ Buông xuống và duyên Hy vọng đời này Không bị lỡ qua Vì vậy Phát tâm Bồ Đề Nhất hướng duyên niệm A-di-đà Phật Mười niệm tức giảng sanh Niệm niệm đều là A-di-đà Phật Vậy thì đúng rồi Đáng quý ở chỗ Nếu quý vị tin được Thì quý vị liền được lợi ích Quý vị không thể tin Còn đi tìm thứ này, thứ nọ Niềm tin không đủ Thì sẽ khiến cho quý vị loạn thôi Đến cuối cùng tất cả đều không linh Chính mình liền thay đổi Chuyển biến Đi học pháp môn khác Đi học kinh điển khác Đó là chính mình Không đủ trí huệ Không nhận thức được Thực sự đối với tịnh tông Một khi thay đổi Thì khẳng định đời này quý vị không thể thành tựu 